सौ छियालीस होंगी और आज हम एस टी ए थ्री जीरो वन स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के क्विज नंबर थ्री सॉल्व के साथ हाजिर हैं ठीक है और इसकी जो लास्ट डेट है वो सिक्सटीन अगस्त ट्वेंटी ट्वेंटी टू है तो इन शाला सॉल्व होंगे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास है तो तो इसको जूम कर लें दाइपोजमेट्रिक रेंडम वेरिएबल इज एन अनडिफाइंड है डिस्क्रेट वेरिएबल है कॉन्टीन्यूस वेरिएबल है इंडिपेंडेंट है तो द हाइपर जोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इट इज यूज वेन यू वॉन्ट यू माइंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑबटेनिंग अ सर्टेन नंबर ऑफ सक्सेस विद आउट रिप्लेसमेंट फ्राम अ स्पेसिफिक सैम्पल साइज सैम्पल साइज तो जो हैपर जोमेट्रिक रैंडम वेरिएबल है ना वो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी है तो इसका मतलब डिस्क्रीट वेरिएबल्स हैं तो ऑप्शन जो हमारे पास पी बनता है ना डिस्क्रीट वेरिएबल्स ये इसका आंसर है ओके नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पैरामीटर इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज आ ठीक है नंबर ऑफ पैरामीटर्स ठीक है टू है फोर है थ्री है वन है टू पैरामीटर्स है हमारे पास ठीक है और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो कॉल्ड एज टेंकर डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रोबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डेट एज कॉन्स्टेंट प्रोबिलिटी दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड बाई टू पैरामीटर्स ए एंड बी एज दी मिनिमम तो इसका जो आंसर बनता है टू बनता है ठीक है लाइक का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट भी हो सकता है एंड कॉन्टीन्यूस टू ठीक है टू पैरामीटर्स हमारे पास हैं तो प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट होती है कि हम आपके लिए इतनी एफर्ट करते हैं ठीक है तो इसके ऊपर बहुत टाइम लगता है एम सी क्यूज को तैयार करने के लिए ठीक है इसका आंसर ढूंढने के लिए तो आप हमारे लिए इतना कर दिया करें कितना रिवॉर्ड किया करेंगे सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल को वीडियो को लाइक किया करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें क्योंकि तो हमारे चैनल के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं ठीक है बेसिक रेगुलर जो क्विजेज़ आ रहे हैं वो भी अपलोड कर रहे हैं ठीक है और मिड टर्म के बारे से भी किए थे और इन शाला फाइनल टर्म के जो आ रहे हैं उसके बारे से भी हम अच्छे एम सी क्यूज की मतलब लिस्ट जो होगी वो अपलोड करेंगे ठीक है तो लाल में सब्सक्राइब करें अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री है ठीक है इन स्टैटिस्टिक्स द टर्म एक्सपेक्टेड वैल्यू इम्प्लाइज द डैश वैल्यू नॉर्मल ऑप्शन वन है ऑप्शन बी मेन है ऑप्शन थ्री स्टैंडर्ड है और ऑप्शन फोर है इंडिपेंडेंट और हम चलते हैं बुक के ऊपर वन पेज को तो सर्च करते हैं वन नाइन्टी वन आ चुका है ठीक है वन नाइन्टी वन एग्जाम्पल है फाइन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल तो यहाँ पे नीचे देखें एग्जाम्पल के एज इंडिकेटेड अर्लियर द टर्म एक्सपेक्टेड वैल्यू इम्प्लाइज द मीन वैल्यू क्या कह रहा है द टर्म एक्सपेक्टेड वैल्यू इम्प्लाइज द मीन वैल्यू द ग्राफ ऑफ द अबाउ probability density function and its mean value are presented in the following figure niche ye figure di gayi hai theek hai zero hai theek hai vertical ye fx hai aur horizontal x hai 0.25.511 hai isi tarah upar ko hai theek hai to ex ki jo value hai ye 0.33 hai to hamara jo answer banta hai iska jo humse pooch hai term expected value implies dash value to mean value iska answer banta hai तो यहाँ पे ऑप्शन जो टू हमारे पास है ठीक है मेन वैल्यू ये इसका 100 परसेंट एक्यूरेट आंसर ओके नेक्स्ट हमारे पास आंसर क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ बोथ वेरिएबल इन ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई बोथ कंटिन्यूस है इधर बोथ कंटिन्यूस और बोथ डिस्क्रीट है वन कंटिन्यूस एंड अदर डिस्क्रीट है बोथ डिस्क्रीट है तो हम पेज पे चलेंगे वन के ऊपर तो यहाँ पे ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू और मोर रैंडम वेरिएबल विच आर ऑब्जॉर्व सिमल्टेनियसली वेन एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म इज कॉल दियर ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन ये ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन ठीक है इट इज कस्टमर टू कॉल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सिंगल रैंडम वेरिएबल एज यूनिंग वेरिएट तो यहाँ पे देखें नीचे एक्स वाई इफ अ कंटिन्यूसली एक्स वाई कैन एज्यूम ऑल वैल्यूज इन सम नॉन कॉन्टेबल सेट ऑफ प्लेन बाई ब्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन इज सेट मिक्सड वन वन इज डिस्क्रीट एंड अदर इज कॉन्टीन्यूस मतलब वो कह रहा है एक होगा डिस्क्रीट या एक होगा कंटिन्यूस और दूसरा होगा कॉन्टीन्यूस ठीक है या डिस्क्रीट ओके तो हमसे यहाँ पे पूछ ये रहा है ठीक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई 
तो वन कंटिन्यूस एंड अदर डिस्क्रीट दोनों में से हो सकता है वो इधर पे हम लिख सकते हैं इधर भी तो इसका जो सी ऑप्शन है ये इसका आंसर होगा ठीक है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द रेंज ऑफ द बायोनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ठीक है बायोनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज क्या है ऑप्शन वन है जीरो वन टू डॉट डॉट एन है जीरो वन टू डॉट 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 सो ऑन एक्स है वन टू ऑप्शन थ्री जो है एन तक जाएगा और फोर ऑप्शन है जीरो वन टू एंड सो ऑन हंड्रेड तक जाएगा लिमिटेड होगा लिमिटेड होगा एक्स बैंड हो तो पेज नंबर है हमारे पास टू वन टू है ठीक है इसको सर्च करते हैं यहाँ पे लेक्चर नंबर ट्वेंटी एट के अंदर यहाँ पे जो मैं आपको बता दूँ जो हमारा फीसिस जो आ रहा है ये इसके अंदर ट्वेंटी फाइव से लेकर थर्टी लेक्चर तक कवर है लगा आई थिंक फाइव लेक्चर कवर है फाइव से सिक्स लेक्चर आप लेक्चर को पहले क्विज सॉल्व करने से एक दफ़ा देख लें उनको रीड कर लें तो आपके इन जो क्विजेज हैं इन शाला आपके क्विजेज सॉल्व हो जाएंगे ठीक है आप लाजमी लेक्चर्स को देख लिया करें ठीक है तो यहाँ पे बाइनोमियल है ठीक है इसको हम रीड कर लेते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पी इन टू एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स इज इक्वल टू एन ओवर एक्स पी की एक्स और क्यू की एक्स एन माइनस एक्स तो एन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है ठीक है पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल है और क्यू है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन है ईच ट्रायल पी क्यू इज इक्वल टू वन माइनस पी एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सक्सेस इन एन ट्रायल तो x इज इक्वल टू है जीरो वन टू डॉट 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 मतलब सो ऑन एन तक चलेगा तो हमारा जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो होगा जीरो टू एन तक ओके और ये नीचे एग्जाम्पल्स भी हैं इनको एग्जाम्पल्स को भी लाजमी देखें ठीक है ये फोटोरियल्स को कैसे सॉल्व करते हैं ये एग्जाम्पल्स आ जाती हैं पेपर्स के अंदर तो हमारा जो यहाँ पर बनता है जीरो वन टू सो ऑन एन वन जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट आंसर नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं इन केस ऑफ बाई वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन को वेरियंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज रिप्रेजेंटेड ई इंटू एक्स एक्स माइनस ई एक्स डॉट ई वाई ई इंटू वाई डॉट एक्स माइनस ई एक्स डॉट ई वाई ई इंटू वाई डॉट वाई ठीक है माइनस ई एक्स डॉट ई वाई ई एक्स का स्केयर माइनस ब्रैकेट ई इंटू एक्स और इसका स्केयर ये स्केयर के लिए शायद यूज हो रहा है आई थिंक तो टू जीरो सिक्स टू हंड्रेड सिक्स पेज के ऊपर हम चलते हैं इसको हम देख सकते हैं वहाँ पे टू हंड्रेड सिक्स पेज के ऊपर शुड बी नोटेड डैट ई एक्स प्लस ई वाई इज टू फोर ओवर ये वैल्यू दी हुई है इस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं ई एक्स फोर ओवर थ्री और ई वाई फाइव ओवर एट है तो हमारा जो आंसर है ये को वेरियंस ऑफ टू रेंडम वेरिएबल्स को वेरियंस ऑफ टू रेंडर वेरियबल्स एक्स एंड वाई इज नोमेटिकली मेयर ऑफ दी एक्सटेंड टू विच देयर वैल्यूज टर्न टू इंक्रीज आर डिक्रीज टूगेदर इट इज नोटिड बाय सिग्मा एक्स वाई और को वेरियंस सी ओ वी का मतलब को वेरियंस एक्स वाई एंड इज डिफाइंड एज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट एक्स नेगेटिव ई एक्स वाई नेगेटिव ई वाई तो यहाँ पे नीचे फॉर्मूला होगा ठीक है ये को वेरियंस एक्स वाई इक्वल टू ई एक्स वाई माइनस ई एक्स और ई वाई ठीक है ये इसका फार्मूला ठीक है एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट देन जब इंडिपेंडेंट होगा तो नीचे ई इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू ई एक्स और ई वाई आएगा तो नीचे ये भी फार्मूला है ई एक्स वाई माइनस ई एक्स और ई वाई तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो डेट को वेरियंस इज जीरो वेन दी एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट बट इज कन्वर्स इज नो जनरली टू दी कन्वर कोवेरियंस ऑफ विद इट सेल्फ इज ऑबियसली इट्स वेरियंस तो ये नीचे जो लाइन दी गई है अंडरलाइन की यहाँ से भी वो एम सी यूज आ जाता है ठीक है इनको भी ये हम रखें तो यहाँ पर जो हमारा बनता है आंसर वो आई थिंक ई इन टू वाई डॉट एक्स माइनस ई एक्स डॉट ई वाई डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट बनता है आई थिंक तो इन दी एफ ए थोड़ा सा जूम कर लें इसको नजर नहीं आ रहा है In the FA examination, 24 candidate offer statistics, statistics. Statistics. If the probability of passing the subject one over three, what will be the mean of the distribution? Eight will be, seven will be, six will be, five will be. So, my opinion, the mean of the distribution will be one over three. For 24 candidate, at 24, so when we divide it, we multiply it by one over three. So, three. से हम डिवाइड करेंगे 24 को तो हमारा आंसर 8 बनता है 
ऑप्शन जो वन है ये इसका आंसर है थोड़ा सा आप भी देख लेना इसको ठीक कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज ऑप्टेन्ड बाय डिवाइडिंग ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई बाय दी कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स और नन ऑफ दी अबव है तो 195 के ऊपर हम इसको देखते हैं 195 तो यहां पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन है यहां पे ठीक है लेट एक्स एंड वाई टू बी टू डिस्क्रीट विद ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन है देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन फॉर एक्स गिवन वाई इज टू वाई डिनोटेड एज एफ एक्स बार वाई इज डिफाइंड तो यहां पे नीचे भी है द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी x i or y j is non negative and adds to 1 on i and hence its probability function similarly conditional probability function for y given x okay to iska jo answer banta hai wo yahan pe conditionally distributed distribution of y hai theek hai next hamare paas hai the mean of the continuous probability function can be obtained by integrating the x i integrating the product uh, x f x है मल्टीप्लाइंग दी x बाई इट्स फंक्शन एफ एक्स है इंटीग्रेटिंग दी फंक्शन एफ एक्स है तो हम चलेंगे 200 पेज के ऊपर यहाँ पे दी डेट इज दी मार्जिनल दी पी डी एफ का मतलब है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एनी ऑफ दी वेरिएबल इज ऑप्टेन वेरिएबल इज ऑप्टेन बाई दी इंटीग्रेटिंग और दी अदर वेरिएबल्स फ्रॉम दी ज्वाइंट पी डी एफ between the limit negative limits and positive limits the conditional pdf of the continuously x given the y takes as value y is noted by fx bar y is equal to fxy divided by hy to hamara jo banta hai yahan pe integrating wo yahan pe bata raha hai is obtained by integrating to hamara first wala option banta hai integrating the x नेक्स्ट हमारे पास है इन बाई वेरिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई इफ जीरो वन इज टू थ्री ओवर फोर्टीन है जी इंटू जीरो है फाइव ओवर फोर्टीन है और एच इज इंटू वन है थ्री ओवर सेवन देन एक्स एंड वाई आर स्टेटिस्टिकली इंडिपेंडेंट है एक्स एंड वाई आर नोट स्टेटिस्टिकली इंडिपेंडेंट है बहुत ऑफ चीज है नन ऑफ चीज है तो ये हमारा लास्ट ऑप्शन है तो इसको देख लेना इसको मैं आपको 100 परसेंट नहीं बता सकता मुझे इसका नहीं आंसर मिला तो x एंड y आर स्टेटिस्टिकली इंडिपेंडेंट मैंने ये लगाया हुआ है तो आप इसको देख लेना तो आई होप सबको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है लाइक करें सब्सक्राइब करें अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज़